ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ ഐ സി എൻജിൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്താണെന്നും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് എന്താണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം വൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രോക്സ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഗിവിംഗ് വൺ പവർ സ്ട്രോക്ക് പെർ ടു സ്ട്രോക്സ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് ഒരു സൈക്കിള് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സൈക്കിള് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് അതിനെ കത്തിച്ച് പവർ ഉണ്ടാക്കി കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ പുറം തള്ളണം ഇത്രയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിയുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രോക്കിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നാല് സ്ട്രോക്കിൽ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പിസ്റ്റൺ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയി മേലെ നിന്ന് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രോക്കായി എന്ന് പറയു പറയുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ടു സ്ട്രോക്കിനെ പറയാം ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ കിട്ടുന്നത് വൺ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റെവല്യൂഷനിൽ ഒരു പവർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എൻജിനെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഹിയർ പോർട്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വാൾസ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസിലെ ഇൻടേക്കും എക്സോസ്റ്റും എല്ലാം വാൾവുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ വാൾവുകളില്ല പകരം പോർട്സാണ് അതായത് ഓപ്പണിങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അടയ്ക്കാനും തുറക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് വാൾവുകളില്ല ഇവിടെ പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്പൺ ആകുന്നതും ക്ലോസ് ആകുന്നതും ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇത് അടക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കുക സിലിണ്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ക്ലോസ്ഡ് ക്രാങ്ക് കേസ് എൻജിൻ സിലിണ്ടറും ക്രാങ്ക് കേസും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ എന്തുണ്ട് എൻജിൻ സിലിണ്ടറും ക്രാങ്ക് കേസും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് പോർട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് വാൾവുകളില്ല പകരം പോർട്ടുകളാണ് അത് മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ദ ത്രീ പോർട്ട്സ് ആർ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അതായത് എന്താണോ എൻജിനകത്തേക്ക് എത്തേണ്ടത് അത് എടുക്കുന്ന പോർട്ടാണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ക്രാങ്ക് കേസും എൻജിൻ സിലിണ്ടറും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മ
ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ചാർജ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്രോൾ പെട്രോൾ എൻജിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് എടുക്കുക എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ അല്ലേ എയറും ഫ്യൂവലും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണ് എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലേക്ക് അത് ആദ്യം എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രാങ്ക് കേസ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പോർട്ടുകളാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഫിഗർ വെച്ച് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതായത് ടു സ്ട്രോക്കാണ് ഡീസൽ എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്രോൾ എൻജിനും ഡീസൽ എൻജിനും ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ എയർ മാത്രമേ എടുക്കൂ ഓക്കെ പിന്നെ ആ എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പ്രഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് ഡീസൽ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എയർ മാത്രമാണ് അതുപോലെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആയിരിക്കും ഡീസൽ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ പ്രക ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എൻജിനാണെങ്കിലും ഡീസൽ എൻജിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതും ഈസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് കാരണം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ എൻജിൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് അതായത് ക്രാങ്ക് കേസും സിലിണ്ടറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഈ ഫിഗറിൽ അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൂടാതെ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടുകൾ വെറും ഓപ്പണിങ്ങുകളാണ് ഇത് തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതും ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ടു സ്ട്രോക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും അതായത് മേലെ പോയി താഴേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റായി അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണോ അതൊക്കെ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൽ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള എൻജിനാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പണായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ പോർട്ടുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആകുന്നതും ക്ലോസ് ആകുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ മേലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പോർട്ട് ഓപ്പണായി ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് നേരിട്ട് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ക്രാങ്ക് കേസ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പണായി അതിലൂടെ എന്താണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ പെട്രോൾ എയർ മിക്സ്ചർ പെട്രോളും എയറും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സർ ഇൻല ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി എവിടേക്ക് വരും ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് വരും ക്രാങ്ക് കേസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിലൂടെ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് വന്നു അതേ സമയം
കമ്പ്രഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കും എന്നർത്ഥം ഒറ്റ മൂമെൻറ്റിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തു ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെയുള്ള ഈ മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഹൈ പ്രഷറിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും നിൽക്കുകയാണ് ആ മിക്സ്ചർ കത്തും കത്തുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ പോലെയുള്ള സംഭവം കൊണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഒരു പുഷ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് പോകും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആവുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെ ഈ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടറും പോർട്ടുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആവുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെയും കുറച്ച് താഴെയാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്നതോടു കൂടി കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി ഓ പോകാൻ തുടങ്ങും പിന്നെയും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും സിലിണ്ടറും ക്രാങ്ക് കേസും ക്രാങ്ക് കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി എവിടേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കണക്റ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് അതിലൂടെ പോയി തുടങ്ങും കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ക്രാങ്ക് കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാർഷ്യലി കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇത് അപ്വേഡ് സ്ട്രോക്കാണ് ഇത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാർഷ്യലി കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി എവിടേക്ക് എത്തും സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോയി തുടങ്ങിയ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്ന് ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോടു കൂടി അതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് പോകും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ നേരിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതിനാണ് ഇവിടെ പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഒരു ഷേപ്പ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പ് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ല അല്ലേ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കാണുന്നില്ലേ ഇത് ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ചാർജിനെ നേരെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഷേപ്പ് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസൊക്കെ തിരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത സ്ട്രോക്കിലേക്ക് കടക്കും മേലേക്ക് വരും കമ്പർസ് ചെയ്യും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവും അതുപോലെ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്നുള്ളത് മാറും ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്താണ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഇത് ഇനി ഇത് ഡീസൽ എൻജിനിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം അതിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം ഡീസൽ എൻജിനിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വരും കാരണം ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിലൂടെ ഡീസൽ എൻ
അതേസമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാകുന്ന എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടും ആ സമയത്ത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ അവസാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീസൽ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ടാകും ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡീസലിനെ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടി നിൽക്കുന്ന കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിലേക്ക് ഡീസൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കും ആ കമ്പസ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പിസ്റ്റണ്ണെ താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഗ്യാസ് പോയി തുടങ്ങും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പോയി തുടങ്ങും അതേസമയം ഇവിടെ പാർഷ്യലി കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പാർഷ്യലി കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീസൽ എൻജിൻ ആകുമ്പോൾ ആകെ ഇത്ര വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പെട്രോൾ എൻജിനും ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിനും ടു സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ നോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഓഫ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ദ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് കമ്പ്രസ്ഡ് അതായത് പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുന്ന അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയം തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ക്രാങ്ക് കേസ് ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ സക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടേക്കും കമ്പ്രഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും പെട്രോൾ എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അതേ സമയം തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ത് ചെയ്യും എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എയർ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ക്രാങ്ക് കേസിനകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ നടന്നു ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈസ് ഇഗ്നേറ്റഡ് യൂസിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫ്രം ദ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അതായത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കത്തിക്കും ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദ പിസ്റ്റൺ ദെൻ ട്രാവൽസ് ഡൗൺവേർഡ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കത്ത് കത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കമ്പ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രോക്ക് അതായത് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അൺകവേഴ്സ് ദ എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആദ്യം എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അൺകവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവുക എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ഓപ്പൺ ആകും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഈ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഈസ് ദെൻ അൺകവേർഡ് ആൻഡ് കമ്പർസ്ഡ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഫ്രം ദ ക്രാങ്ക് കേസ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ പിന്നെയും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഈ കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ പാർഷ്യലി കമ്പ്രസ്ഡാണ് ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ളത് അത് എന്ത് ചെയ്യും സിലിണ്ടറിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ഇൻകമിങ് ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഹെൽപ്പ് ടു റിമൂവ് ദ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് ഫ്രം ദ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന ബേൺഡ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ പിന്നെയും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രാങ്ക് കേസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കൂടി പുറത്താക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ
പിസ്റ്റൺ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എയർ കമ്പസർ ആകുന്നു കാരണം ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് സി ഐ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേസമയം തന്നെ ഫ്രഷ് എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ക്രാങ്ക് കേസ് ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് മേലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് എയർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ക്രാങ്ക് കേസ് ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഇൻലെറ്റ് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി ഫ്രഷ് എയർ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ ടുവേഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രോക്ക് ഫ്യൂൽ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫൈൻ സ്പ്രേ ബൈ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് അവസാനിക്കുന്നതോട് കൂടി അതായത് ഈ മേലോട്ട് വരുന്ന സ്ട്രോക്ക് അവസാനിക്കുന്നതോട് കൂടി കമ്പ്രഷൻ അവസാനിക്കുന്നതോട് കൂടി എന്തുണ്ടാകും ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡീസൽ ഫൈൻ സ്പ്രേ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ആ എയറിന് ഉണ്ടാവും കാരണം കമ്പ്രസറായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ബേണിങ് ഓക്കെ ദ പിസ്റ്റൺ ദെൻ ട്രാവൽസ് ഡൗൺ വേർഡ് അങ്ങനെ കത്തുന്നത് കൊണ്ട് പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് പോകും കാരണം അവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പിസ്റ്റണിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ഓപ്പൺ ആവും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അതിലൂടെ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് പോകും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇസ് ദെൻ അൺകവേർഡ് എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ട് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയി അതിലൂടെ ബേൺഡ് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഫർദർ ഇത് പിന്നെയും മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവും കമ്പ്രസർ എയർ ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ള കമ്പ്രസർ എയർ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി കമ്പ്രസർ എയർ എന്ന് പറയാം അത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് വഴി സിലിണ്ടറിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഇത് ഈ കമ്പ്രസർ എയർ വരുമ്പോൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടി പുറന്തള്ളും അതിനെയാണ് സ്കാമേജിങ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡീസൽ എഞ്ചിനും പെട്രോൾ എഞ്ചിനും വർക്കിംഗ് സെയിം ആണ് വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടും എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ